ஜென்ரலாக ஆஸ்மா வந்தோன்னு பேஷண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நார்மல் சளிக்கான மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அந்த வீசிங்கான பஃப் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதனால் பல சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருன்றது அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சும் அந்த தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ மூலிகை மருத்துவத்தால் மட்டும் இதை குணப்படுத்த முடியும்ன்ற அவேர்னஸ் பல பேருக்கு இல்லை மூலிகை மருத்துவத்தால் இதை கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்த முடியுமா மேம் கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் நம்ம மூலிகை மருந்தால் வந்து குணப்படுத்த முடியும் ஏன் காரணம்னா நம்ம நிறைய கேஸ் வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிருக்கு ஏன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஆஸ்மா ஏன் வருதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரம் இல் வந்து மண்டலம் வந்து பாதிப்படுறதுனால அது எப்படி பாதிப்படையுது நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று மண்டலத்தில் நமக்கு வந்து அலர்ஜிகள் ஏற்பட்டாலோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய லங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுடைய ஏர் பலூன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அதுக்குள்ளாடி இருக்கிற பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக அது நம்ம வந்து நம்ம செல்ஸை வந்து அது வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியில் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு டஸ்ட் அலர்ஜிக்கல் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை நம்ம வந்து அலர்ச்சின்னு சொல்லலாம் நமக்கு வந்து அதோட வீக்கங்களும் சொல்லலாம் இப்போ அலர்ச்சினால் ஏற்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச நார்மலாக ஒரு பெருக்கிறதுனாலையோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பொலிட்டியில் போகும்போது நம்ம அதை சுவாசிக்கும் போது அந்த ஆக்சிஜனில் வர நம்ம அந்த அலர்ஜி தன்மையால் நமக்கு வர்றது அந்த அலர்ஜின்னு சொல்கிறது ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் ஏன் வருதுன்னு வந்து பார்த்தீங்க நம்ம சாப்பிட்ற உணவு செரிமான ஆகலைன்னா அது வந்து கோலை தன்மை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கோலை தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல்ல வந்து அதிகமாக உள்வீக்க ஆரம்பித்து அது நாள்பட்டு வந்து அது வந்து ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஆஸ்மால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட ப்ராசஸ்ல வர்றதுனால தான் அதை நம்ம வீசிங்னு சொல்றோம் இதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து நுரையீரல் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்றது வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து மூலிகை மருந்து எடுக்கும் போது சரி பண்ணிக்கலாம் ஏன் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மூலிகையில வந்து நம்ம வந்து வில்வ மூலிகை அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்பை மூலிகை பிரம்மி மூலிகை சங்கு புஷ்ப மூலிகை இந்த மாதிரி மூலிகைகளை வந்து நம்ம சமமாக எடுத்து பவுடர் பண்ணி நம்ம தினமும் காலையில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம உடைய நுரையீரல் இருக்கிற உள் வீக்கங்கனாலும் சரி அலட்சினால் ஏற்பட இன்ஃப்ளமேஷனாலும் சரி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்புல இருந்து எலிமினேஷன் ஆக வர ஆரம்பிக்கும் எப்படி காரணங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம உடம்புல வாதா பிதா கபா இருக்குது நம்மளுடைய மூணு உடைய நிலைமையும் வந்து நிலைய வந்து சமநிலைப்படுத்தி நம்ம உடம்புல வந்து வாதத்தை வந்து அதிகப்படுத்தாமல் நம்ம கபத்தையும் அதிகப்படுத்தாமல் பித்தத்தோட தாக்கத்தை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம உடம்புல வந்து அதோட ப்ராசஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் பாடி டெம்பரேச்சரில் ஸோ நம்ம வந்து மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது நமக்கு சீக்கிரம் ஒரு மத காலங்களே நமக்கு பயன்படும் அதை தாண்டி நமக்கு வந்து மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடாத்தோடைய மூலிகை இந்த மாதிரி ஆடாத்தோடைய மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நேச்சுரலாகவே நம்ம வந்து இன்டர்னல் மெடிசினாக எடுக்கும்போது நம்ம தொண்டு ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக நெஞ்சு இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் தொண்டை பகுதி ரொம்ப கரகரப்பாக இருக்கும் ரொம்ப தலைவலிமை தூக்கம் இல்லை இல்லாமல் இருப்பாங்க ரொம்ப படப்படப்பாக இருப்பாங்க ரொம்ப வாக்குபிள் வந்து கூட அவங்களால பண்ண முடியாது இந்த நேரத்தில் அவங்க ஆடத்தோட மூலிகை வந்து நல்ல கஷாயம் மாதிரி அவங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது தினமும் எடுக்கும்போது அவங்க உடம்புல வந்து தேவையில்லாத அந்த வாத ப கபத்தோடு இருக்கிற தாக்கத்தை வந்து கரெக்டாக நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது வந்து உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை வந்து ப்ராப்பராக எலிமினேட் செய்யும் ஸோ இது நாள்பட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம்னா அது நுரையீரல் பாதிப்பு போய் நமக்கு இன்டர்னலாக நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் நம்ம வந்து இன்டர்னல் நம்ம இன்கேல் பண்ணும்போது அது வந்து ப்ராப்பராக நம்மளுடைய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் போக ஆரம்பிக்கும் நம்முடைய இதயத்தானால் சரி நம்முடைய கல்லீரல் மண்ணீரல் கணையம் நம்முடைய கிட்னி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை ஸோ ப்ராப்பர் ஆக்சிஜன் சப்ளை உள்ளே போய் வெளியில் வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடாக வரும்போது நமக்கு ப்ராப்பர் நமக்கு எலிமினேஷன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் நமக்கு எலிமினேஷன் இல்லைன்னா நம்ம பாடி வந்து ஆஸ்மாட்டாக ஆகவோ வேறு சைனசைட்டிஸ் ஆகவோ நமக்கு வீசிங் கம்ப்ளைண்ட் ஆகவோ ஏன் சிஓ இந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளங்கள் நுரையீரல் வருதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு